今ベツレヘムにあるミルクゴレットに着きました今から中に入りたいと思いますミルクグロットですでこっち右側にダビデオで反対側にエリア預言者がありますで中に入りたいと思いますこちらには綺麗なイコンの絵があって上にはフランシスコと十字架のイエスですねここ本当に綺麗だよね精霊もあって天使もあってここはミルクグロットの洞窟っていうことでここでマリア様とヨセフさんとイエス様がエジプトへ逃げた時の逃げたというかまあ行った時のが今ここに表されていてでこっちに入るとここは祭壇があってマリア様の祭壇ですね上にも綺麗な精霊があってうちもさっき気づかなかったんですけど途中でおおと思って<笑>左側が婚約の様子でその次お告げの時その次イエスの誕生その次、えっと、3人の博士たちでこっちは生まれた生誕の日を表していますとても綺麗で分かりやすいですねでこっち側は多分性質だと思います本当に作りも良くてさっきも言ったんですけどこの,このライトがある時は聖なる場所っていうのを表していてなのでここは聖なる場所っていうのが分かります。でこっち側の洞窟はここは皆さんが祈りを頼んだり、まあ、中に写真入れたりする人もいるんですけどもマリア様とイエス様の御像ですこっち側がメインのところになるんですけど洞窟があってこれがマリア様がイエス様にミルクを与えているところでここでマリア様が与えた時にミルクが落ちた血に落ちたっていうことで落ちてその洞窟の色が真っ白になったというお話があります、まあ、これは聖書とかでに書いてるわけではなくて教会の聖殿によって信じることであって、まあ、教会は聖書と聖殿によって信じることがあるのでこれはまあ聖殿によっての信じることです。多分だからここの中の洞窟も全て真っ白い白目になってるんだと思いますで実はこの絵の後ろでそのミルクを落としたっていう場所になっている聖なる場所ですでこっち側はミサと神戸屋室ですかねがあるところですほんとにいるだけで雰囲気も空気も違って本当にさっき祈ってたんですけど本当に何か是非行っ,て行った方がいいところですこのミルクゴロットは先ほどのイエスが生まれた生誕教会の真後ろというか真後ろのところにあるので少し歩いたらすぐ行けるところです。こっち側には聖遺物があってこれは聖ラフコアと聖チャルベルと聖ハルディーニとネフマーですではあっちの方に行きたいと思いますこっちのところもこういうのは結構意味があるので多分何かを表しています
大天使と聖ヨセフと長田家イエスとこちらはフランシスコと聖ヨセフでこっち側にも先ほどあったように違うマリア様がイエス様にミルクを与えてるシーンがあってでもこういう絵はミルクゴロッとしか見えないと思いますでは早速こっちの中に行きたいと思いますここがここのシスターたちが永久生体礼拝をやってるところで一人シスターが必ずその生体礼拝にいるっていうことでも私たちも参加ができるっていうところです今一人真ん中にシスターがいてあそこの金色のところの真ん中に生体がありますこっち側にも女王のマリア様と王である幼きイエス様の御像がありますここは本当にシスターたちが永久生態礼拝をやっていて誰でも参加ができるということになってますまたメルクグロートにある違うマリア様とイエス様のご像ですここでもミサができますさっきのところから外出ると綺麗なところがあってここのミルクのマリア様の祈りがいろんな言葉であります残念ながら日本語ではなかったんですけどまあここに英語で Prayer to Our Lady of the Milk ここにも他の X セーター礼拝についての説明とか History of the Church Part 1あとはマヤ様ヨセ様とイエス様がエジプトに行った時のストーリーの話のことが書いていますとても綺麗な教会でした白い新鮮な雰囲気も違ってぜひ行ける人がいたら行ってください皆さん私のためにお祈りください私も皆さんのためにお祈りいたします Please pray for me and I'll be praying for you バレー